Hola, ¿qué tal amigos de Escala MX? El día de hoy les traigo otro review de figuras de Green Strawberry. Eh, básicamente, estas figuras son para el hangar de Rebelde que estoy trabajando. Son, como pueden ver, dos mecánicos y un Gong Droid a escala 172. Y bueno, voy a hacer el unboxing. Yo ya lo había hecho para revisar que todas las piezas estuvieran en, en orden. Pero les muestro más o menos lo que, lo que... Me les muestro a bien lo que trae la... La, la caja básicamente las figuras es el mecánico mecánico hincado mecánico caminando y el gong droid son demasiado demasiado simples de, de pintar porque porque los colores rebeldes para para esta clase de, de circulaciones son terrosos y muy simples, la verdad un solo color no tiene un gran, gran, este, gran cambio ni gran detalle. El, el Gong Droid es lo único que me conflictúa un poco, ¿por qué? Porque va a ser un problema lijar esta parte de aquí. No tengo Dremel, entonces eh, lo, lo correcto sería que, que, hicieran, que, que Dremelizaran un poco este, esas dos piezas y y que pudiésemos este, ensamblarlo, que viniera, incluso podría ser una sola pieza de esta parte, eh, pero no estoy seguro cómo hagan los, los vaciados de la resina en Green Strawberry. Eh, otro detalle que trae aquí, sinceramente nada, es la pura caja, y la guía, la guía del de, instructivo de cómo armar las figuras, o sea, demasiado, eh, demasiado simple, o sea, este, junta los brazos, se los pegas, etc y las piezas que lleva, ¿no? Este Gong Droid lo voy a pintar uh, como como el, es el común, el, yo creo que el, que el color más común del Gong, del Gong Droid es este es azulado con, con desgastes obviamente y el paso del ensamble lo voy a obviar un poco y eh, básicamente este, no quiero que me vean eh, en todo el video lijando estas dos partes ni cortando ni así eh, tengo, que, tengo que resaltar eso, que las figuras que, que hace Green Strawberry tienen muy poco, este, tienes que trabajarles realmente a la, a la resina muy poco, o sea, si sí se les cortan algunas cosas y se le tiene que dar definición a otras tantas, pero no es exagerado como, como en otra, tiene muy buena calidad, muy buen detalle y muy buena definición, eso es lo, a lo que me refiero. Una vez que termine de ensamblar, como por arte de magia, vamos a empezar a ver el primer paso para pintarlos. Necesito cortar estas partes sin dañar este, estos filos. Y ya que tengo armado este droide y mi ingeniero rebelde, eh, básicamente lo que voy a hacer primero va a ser pintar el droide. Entonces el, el ingeniero lo dejamos para, para después. Eh, va a ser del típico color azul con plateado y detalles este, escarapelados, etc. Eh, tengo por aquí presente otro prop droid que conseguí aparte. Y la diferencia es, es, este, eh, es demasiada. Es demasiado, es demasiado delgado este prop droid. Eh, eh, lo conseguí sinceramente. Este, bueno, lo conseguí de segunda mano. Y me gusta más el de Green Strawberry precisamente por, porque se ve más, más este, un poquito más grueso. Entonces, eh, básicamente lo que voy a hacer ahorita es cubrirlo con una capa de negro de, de nato, nato Black. Y a partir de ahí voy a empezar a aclarar los tonos que voy a trabajar, que van a ser más azules y grisáceos.
Una vez que terminé con el Gong Droid, voy a continuar con los mecánicos rebeldes. Los voy a pintar a los dos al mismo tiempo para ahorrar un poco los pasos y que queden, para que queden similares uno con el otro. Básicamente lo que voy a hacer es primero como con el Pond Droid empezar con los colores más oscuros y aclararlos. La primera capa va a ser de Nato Brown.
Y bien amigos de Artes MX, así terminamos estas figuras de Winstrow Berry. Los mecánicos rebeldes en el hangar eh, van a ocupar un espacio en el diorama que estoy construyendo de la B-Wing. Espero que hayan disfrutado el video y que se suscriban al canal para más reviews y tutoriales como este.